ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എലമെന്റിനും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ റൂളുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ നോക്കാം ഇൻ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫ്രീ ഓർ അൺകംബൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ചാർട്ടം ബിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോ അതായത് അൺകംബൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലോ ഫ്രീ ആയിട്ടോ ഇരിക്കുന്ന എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ കുറെ എണ്ണം തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ നോക്കാം ഫോർ അയോൺസ് കമ്പോസ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ആറ്റം ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ചാർജ് ഓൺ ദി അയോൺ അതായത് ഒരാറ്റം ഉള്ള എലമെന്റ്സ് അവയ്ക്ക് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അവയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആ ചാർജ് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയും ആയിരിക്കും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എം ജി ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് ഈ അയോണിന്റെ ചാർജ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവയുടെ എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് റൂൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കുന്നതിന് സീറോയും അയോൺസിന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ആ അയോണിന്റെ ചാർജും ആണെന്ന് ആയിരിക്കും ഇവയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് അടുത്തത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് മൈനസ് ടു ഓക്സിജനെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടിലും അതായത് ഭൂരിഭാഗം കോമ്പൗണ്ട്സിൽ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് എക്സെപ്ഷൻസ് നോക്കുക പെറോക്സൈഡ്സ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സ് പിന്നെ ഫ്ലൂറിൻ വരുന്ന ഇവരിലെല്ലാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിജന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഇത് രണ്ട് പെറോക്സൈഡ്സ് ആണ് ഇവരുടെ പെറോക്സൈഡ്സിൽ ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സിൽ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ കാണിക്കുക ഇനി ഫ്ലൂറിൻ വരുന്ന ഫ്ലൂറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായി കൂടുതലും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിജന്റെ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ടു ആണ് അടുത്തത് നാലാമത്തെ റൂള് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്ലസ് വൺ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ടു മെറ്റൽസ് ഇൻ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് മെറ്റലുമായിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര പ്ലസ് വൺ ചാർജ് ആണ് അടുത്ത ഇൻ ഓൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ഹാസ് ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഫ്ലൂറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ദ ആൽജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ആറ്റംസ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് മസ്റ്റ് ബി സീറോ അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന്റെ സം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകളിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സീറോ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇൻ പോളി ആറ്റോമിക് അയോൺ അയോൺസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആൽജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഓഫ് അയോൺ മസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ചാർജ് ഓൺ ദി അയോൺ അതായത് അയോണിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൽജിബ്രായിക് സം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച വീഡിയോയില് ചാർജുകളാണ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇട്ട കേസും ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണ് മൈനസ് ടു എന്ന് അതായത് ചാർജ് അയോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണോ ആ ചാർജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൽജിബ്രായിക് സം ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളുകൾ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ യൂസിങ് സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇവിടെ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണണം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാനുള്ള രീതി ഞാൻ മുൻപ് വിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തതിനെ എക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കുക എഫ് ഇയുടെ അറിയത്തില്ല എക്സാക്കി എടുത്തു രണ്ടെണ്ണോട്ട് അതുകൊണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് അറിയാം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ
ोकान First one, combination reaction. Okay. A combination reaction may be denoted in the manner A plus B gives C. Combination in the way that you can combine it. If you have two elements, you can combine it. You can combine it. Product and now you can combine it. For example, Mg plus O2 gives MgO. Oxen. Oxen. No. Oxen. No. Oxen. No. Oxen. No. Combustion reaction. Mg. Oxen. No. In the presence of Kattam ball. MgO. No. അതായത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഇത് എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് അടുത്തത് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇത് മീതേൻ വായുവിൽ കത്തുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് എലമെന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയാം കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണെന്ത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എലമെന്റ്സ് ആയി മാറുന്നതിനാണ് പറയാം ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു എച്ച് ടു ഒ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ടു ആയി മാറുന്നു അതേപോലെ എൻ എ എച്ച് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എയും എച്ച് ടു ആയി മാറും ഇതും എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മാറിയിട്ട് പകരം വേറെ ഒരാൾ വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം നോക്കാം ഇൻ എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആൻ അയോൺ ഓർ ആൻ ആറ്റം ഈസ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ അയോൺ ഓർ ആറ്റം ഓഫ് അൻ അതർ എലമെന്റ് അതായത് ഒരാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ മാറി പകരം വേറെ ഒരാൾ അവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ നോക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഉണ്ടോ ഇവിടെ വൈക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഉണ്ടോ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എക്സ് ഇസഡിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഇവിടെ നോക്കുക സി യു എസ് എഫ് ഫോർ പ്ലസ് സെഡൻ കീവ്സ് സെഡൻ എസ് എഫ് ഫോർ പ്ലസ് സി യു എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ സെഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സൾഫേറ്റിന് കൂടെ വന്നു കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ആണ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എച്ച് ടു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് നോൺ മെറ്റല് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അയാൾ മാറി എച്ച് ടു ഒ ആയിരുന്നു അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് മാറി ഇതാണ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആർ എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ എ ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻ എലമെന്റ് ഇൻ വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈ സൈമൽ ടേനിയസ്ലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇവിടെ നോക്കുക എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒയും ഒ ടു ആയി മാറി ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇവര് മൂന്ന് പേരിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സൈമൽ ടേനിയസ്ലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഒരേ സമയം തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒ ട്വന്റ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഓക്സ് എച്ച് ടു ഒയില് ഓക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മാറും എച്ച് ടു ഒ ടുവിലും ഓക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക 